Lolla, è tutta colpa tua. Allora ragazzi, nuovo video e, ed è, sarà un video sulle maschere in tessuto che stanno spopolando. Perché è tutta colpa di Mistro Very Fizz? Perché è tanto la famosa youtuber che voi conoscerete senz'altro, che io seguo ormai da anni, credo, e ultimamente ci parla spesso di queste maschere in tessuto. Allora mi sono detta, bisogna provarle. Però cercando un po' in giro nelle varie profumerie non le ho mai trovate. Eh, L'unica catena che le produce è Sephora e sono queste maschere qua, io ne ho acquistate tre. Sono comunque tutte made in Taiwan, quindi vengono tutte dall'Asia. E appunto, maschera in tessuto che cos'è? È una maschera che noi applichiamo sul viso, ha già eh, preformato un buco per gli occhi, la bocca e poi bisogna far aderire bene, mi raccomando fate attenzione soprattutto qua dal naso, dal mento, alla pelle e poi tenere in posa, eh, ad esempio, queste 15 minuti, altre ho letto 20, addirittura mezz'ora, quindi insomma proprio una coccola, quando abbiamo un po' di tempo, un momento che vogliamo prenderci per noi da dedicarci, allora, mh, perché non sono proprio cose veloci come le maschere in argilla che 2-3 minuti e poi vanno tolte, bisogna tenerle un pochino. Allora, intanto vi parlo brevemente della mia esperienza con le maschere Sephora, le potete comprare Sephora, Sephora, Ora, a me viene da dirla l'italiana, non lo so come sia il modo corretto di pronunciarlo. Comunque, o le comprate in negozio oppure potete fare anche un ordine online. Il prezzo secondo me è un po' eccessivo, perché sono 3,90 euro circa per un'unica applicazione. Ora, intanto quando le aprite consiglio spassionato, mi raccomando, sul lavandino o sulla vasca, perché sono veramente talmente impregnate di prodotto che gocciolano parecchio e se no rischiate di fare un, un disastro eh, quindi bene dietro i capelli su un lavandino la tirate fuori è proprio una maschera vera e propria in tessuto l'applicate bene e poi ad esempio io queste due le ho applicate e poi mi sono messa a guardare la tv ho guardato un film quindi altro che mezz'ora le ho tenute erano quasi secche e poi quando le rimuovete il prodotto che vi rimane attaccato alla pelle che è il siero non va risciacquato, fate un bel massaggio sul viso fino a completo assorbimento anche sul collo e lo lasciate lì. Eh, io a me piace farla la sera così durante la notte mi dà l'idea che il prodotto penetri bene all'interno della pelle e poi al mattino mi alzo, lavo il viso e sento proprio la pelle più morbida, più bella. Quindi questo è il modo in cui le utilizzo io, almeno le ho utilizzate io. Entro un pochino più nello specifico. Allora, questa è una maschera... Eh, antilucido, matificante, alte verde. Questa invece dovrebbe essere idratante e eh, donare lucentezza alla, pe alla pelle, al viso, quindi illuminante. E questa infine alle alghe, eh, mi ha detto la ragazza, non l'ho ancora fatta come vedete, che dà proprio un effetto ghiaccio, quindi di fresco sulla pelle. Ora, la prima che ho usato è stata questa qua perché avevo il ciclo, ragazze come lo sapete, e che spuntano tutti i brufoli che sono rimasti addormentati durante il resto del mese e inoltre tendevo a lucidarmi tantissimo soprattutto sulla zona T e quindi ho detto proviamo a fare un pochino l'effetto urto e l'ho fatta e devo dire la verità che al mattino mi sono alzata che i brufoli che avevo, chiaro non è che via sono scomparsi, però erano belli secchi e quindi bastato un pochino di fondotinta per coprirli molto bene e anche l'effetto lucido devo dire che con un pochino di cipria eh, insomma la situazione di emergenza è rientrata naturalmente eh, a me piacciono le maschere ne ho fatte all'argilla compro spesso quelle delle fresche della Lush non sono miracolose non è che se avete la pelle secca e fate una maschera improvvisamente avrete la pelle idratata senza discromie però secondo me è un pochino una cosa in più e poi come sempre ci vuole costanza, quindi magari una volta a settimana, una tantum, avere la costanza di, di farle. Questa quindi promossa, promossa anche questa con riserve, nel senso che um, a Genova ha fatto una settimana di diluvio, pioggia, umido e quindi non mi veniva certo voglia di fare una maschera come questa, anzi... Mi sono preparata un bel bagno, ho aspettato 5 minuti in modo che col vapore e il calore mi si dilatassero bene i pori e poi ho aperto proprio nella vasca, così ho detto anche se cade dal prodotto non succede niente e l'ho applicata. Poi sono stata 20 minuti buoni nella vasca a rilassarmi e poi l'ho rimossa. 
Devo dire che a livello di idratazione ho notato la pelle molto più morbida, eh, più, più liscia, più idratata, quindi sì. A livello di luminosità e per l'escenza, diciamo così, non è che avessi un viso struccato, senza rossori, fantastico, luminoso, insomma, nì, questa luminosità non l'ho notata, però a livello di idratazione sì. Questa non l'ho provata, ma secondo me è fantastica in piena estate, quando siamo attanagliati dal caldo, quindi in un posto magari in giardino, in casa, così lontane da sguardi indiscreti perché è bruttissima da vedersi questa cosa perché le altre maschere sono colorate magari ci facciamo una risata e va bene queste sembra proprio non so come spiegarvi la cosa da piccolina eh, quando ero proprio all'apice della mia intelligenza magari ero in classe ma annoiavo non so se anche voi lo facevate con la colla vinavil me la spalmavo sulle mani poi mentre la maestra spiegava io facevo prendere aria e rimuovevo la collavina, mi le rimaneva la pellicolina, insomma, questo più o meno è l'effetto che dà sul viso, quindi è proprio inquietante a vedersi, perciò mi raccomando ragazzi se avete fidanzati, se convivete mariti, magari quando vanno a fare qualche commissione, perché è inquietante l'effetto, e questo è quanto per le maschere sepra, quindi pro promosse ma non miracolose. Ora, la Lolla ha fatto un video recentemente in cui ci parla delle maschere asiatiche, dei loro effetti fantastici. In effetti c'è da dire che in Asia sono molto più avanti per quanto riguarda i prodotti di skin care e di make up. Basti pensare al fondotinta cushion che adesso sta spopolando in Europa e in America ma là ce l'hanno già da anni. E la mia amica che ha vissuto per un certo periodo a Pechino la Bea, a cui mando un bacio grandissimo, anche lei mi diceva che spessissimo comprava maschere in tessuto, lì sono quasi tutte così, e da noi invece non se ne sentiva ancora parlare. Eh, però, insomma, non trovandole in commercio, eh, sapete che quando fate gli ordini in America, in Asia, spesso i prodotti vengono fermati alla dogana, quindi per evitare problemi non le ho mai acquistate. Ma la Lolla, mannaggia a te, ha parlato di questo sito italiano, che è BB Cream Italia, che vende prodotti americani e asiatici e ha detto che appunto lei le maschere le acquista spesso da lì. Ragazzi, facendo vero in breve, ho fatto un ordine. Eh, continuavo a leggere le proprietà delle varie maschere perché per fortuna, nonostante siano prodotti asiatici, la descrizione c'è anche in italiano, quindi potete orientarvi abbastanza bene. Metti nel carrello, metti nel carrello, insomma. Il mallocco è questo. Vi arriva in una scatola banalissima, eh, quindi non ve l'ho né fotografata né l'ho conservata perché è una scatola semplicissima all'interno di questa velina nera io ho ordinato le maschere e due rossettini di Milani eh, che qua non si trovano sono due tinte labbra ho preso un nude e un fucsia sono meravigliose poi magari ve ne parlo faccio un get ready with me e in cui le utilizzo così potete vederle anche voi oggi però naturalmente maschere questo è il mio consistente malopino eh, io spero che mia mamma non guardi mai questo video o potrebbe cacciarmi di casa seduta a strante allora ragazzi, tanto veniamo a noi allora, sono un po' di marche però tutte quante asiatiche questa particolare è una maschera al pomodoro cioè parliamone al pomodoro eh, anche questa made in Corea è scritto in geroglifico dietro quindi c'è qualcosa fortunatamente anche in inglese però ripeto se le acquistate e poi non vi ricordate le proprietà, sul sito c'è la descrizione in italiano. E, e questa appunto c'è scritto di tenerla per, per un tempo consistente, sui 20 minuti, quindi a seconda delle maschere, chi più chi meno, però il range è quello, dai 10 ai 30 minuti. Pomodoro. Poi tutte queste qua invece sono della miscia, di cui ho sentito un sacco parlare, e ad esempio abbiamo quella alle perle, sempre per dare luminosità, eh, mi, piacerà, mi piacerebbe farvi un confronto fra quella di Sephora e questa qua di Misha per vedere se in effetti quelle asiatiche hanno ne, un, veramente una marcia in più. Poi abbiamo il riso, abbiamo al burro di karité e alle lenticchie, cioè, vediamo queste lenticchie se in effetti le ha comprata anche la Lolla, ho detto proviamola, e dice questo... 15-20 minuti e anche questa è una marca coreana eh, boh, vedremo e questa invece è il ginseng rosso 
quindi chi più ne ha più ne metta, pensate a un frutto, un prodotto alimentare, c'è, ce n'era addirittura una la bava di lumaca, però era sold out e quindi non l'ho potuta comprare. Quest'altra marca invece è impronunciabile, ragazzi, non lo so, io comunque ho preso due, una all'avocado e una al miele, e purtroppo la marca ha il nutrition, però penso sia questa la marca, non lo so ragazze, Fa, dateci un occhio sul, sul sito, adesso mi cadranno tutte, assisterete in diretta, e poi ne ho preso una Maria di questa marca coreana che è Beauty Friends, oltretutto ehm, se ne prendete 10 ve ne regalano una insomma guardate perché anche su quel sito lì qualche sconticino c'è ehm, anche questi, questi ecco, sono quelli che vanno tenuto un po' più a lungo dai 20 ai 30 minuti però la cosa fantasmagorica di queste maschere è che potete usarle così a temperatura ambiente diciamo così altrimenti se magari siete in estate Potete metterla qualche minuto in frigo e poi avrete la maschera fredda, quindi può essere più piacevole, soprattutto adesso che andiamo incontro ai mesi calienti. Altrimenti potete metterla nell'acqua bollente per qualche minuto, sempre, e poi tirate nella confezione, chiaramente, non apritele mai direttamente dalla confezione o in frigo nell'acqua bollente, poi tirate sulla confezione, fate attenzione naturalmente a non scottarvi, e la maschera invece sarà bella calda, quindi magari nei mesi invernali, se vogliamo, possiamo farcela un po' più riscaldante, se no d'estate la possiamo mettere in frigo. E anche in questo caso allora abbiamo melograno, abbiamo pomodoro, lavanda, miele, doppio miele, intanto per non farci mancare niente, alla patata, vi saprò dire, anche questa la perla, e questo non ho idea, mi ispirava la confezione, ma non so che frutto sia. Mung bean, non lo so, eh, vedrò poi sul sito di recuperare l'ecipiente, non lo so. Non lo so ragazzi, bah, questo è il mistero. E, e mi sembra di avere le fatte vedere più o meno tutte. Comunque le maschere, so, maschere e le marche sono queste qua, Beauty Friend, Misha... Ah, ce n'era questa qua, la prima che vi ho fatto vedere invece, questa qua è dell'olica olica, insomma, sono le più disparate. Adesso io, eh, con calma, perché penso che le smaltirò col tempo, eh, ve ne parlerò, le premesse sono buone, io non vedo l'ora di provarle e ci vediamo poi alla prossima con gli aggiornamenti del caso. Un bacione, ciao ragazzi!